Hladilnik je nekaj najbolj samoumevnega za naše generacije. A niti misliti si ne moremo, kakšen luksus je pravzaprav ta mašina v gospodinstvu. Hladilniki niso neki blazno zanimivi za pogledat, nimajo nekih groznih dram, da bi se karkoli dogajal. Je pa res, da so v starih časih znali poskrbeti za von po gnilih jajcih, ko so vsebovali še plin amonijak in ko je ta spustil, je bilo pestro. No danes, zahvaljujoč tehnološkemu napredku, tega vonja več ni, so pa ostale drame. Naprimer, hladilnik začne točit, švicat, let se začne nabirat, skratka, take zadeve in po navadi je razlog v zamašenem drenažnem kanalu, ki gre do evaporizatorja. Ta se zamaši in hladilnik začne delati sračke. Kako se to popravi, porihta, to vam pa danes pokažem. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električe na peljave. No takega kladilnika res ne moramo imeti, tako da predvsem se lotimo čiščenja zadnje strani. Bomo tole vse vzeli ven, to se seveda lahko opere na roke. Jaz sem kam motlih in bom vse skupaj zmetal pomivalni stroj. Jezus. Ok. No. Ker cel ga vzel dol, bom še to dal zramo uprat, da bo res se čisto. Evo ga. Ko smo zamrzovalni in hladilni del očistili, kako se ga očisti, vam pokažem v enem izmed naslednjih videov, se lotimo zadnje strani oziroma stene. Ta stena v bistvu služi kot odvod kondenza, ki se naredi pri hlajenju od hrane in prvo odstranimo kakje večje stvari. To je super, sploh če se nam kaka omaka izpod pleha, tak fajn elegantiš spodlije in zateče tukaj noter, pol je zoprno. Za čiščenje je najboljš, da se vzame neko blago čistilo in se skrb po prvo celo steno obriše. No ta del tukaj zadi, kjer je pa ta luknja oziroma drenažni kanal, se pa najlažje očisti s kakšno palčko, z palčko za ražniče, slamico, batirano palčko, skratka nekaj, s čemer lahko v bistvu lepo očistimo in gremo v globino. Načeloma hladilniki, oziroma ne načeloma, vedno hladilniki pridajo v kompleto s palčko za čiščenje tega otoka, se po navadi zgubi, zato vse morajo take alternative biti prebajti. In potem si vzamemo vodo, ne veliko, in tako le rahlo speremo. Nič ne robe, če se malo polije. In postopek ponovimo. Tako. Ko je to pretočno, ko voda ne zastaja, vemo, da je drenažni kanal uspešno očiščen. Zdaj gremo pa na zadnjo stran. Zato je recimo pomembno, da imamo hladilnik, če je ta le ugradni, da se ga vzame ven, ker se ta glavni del očisti iz zadnje strani. Ko imamo enkrat hladilnik dostopen iz hrtne strani, je to ta luksus ker se na tak način lahko očistijo najbolj ključne komponente hladilnega sistema. Prvo bom demontiral evaporizator, ta se nahaja nad kompresorjem in zakaj je točno nad kompresorjem? Ves ta kondens, ki preteče iz hladilne komore v to posodo, ta kompresor oddaja med delovanjem temperaturo in ta voda se skondenzira. Tukaj vidim, da je na drugi lukni zmontiran gor, tako da je potem pomembno, da ga vrnemo na isto luknjo. Ena stvar, ko jemljemo evaporizator ven, pride do enega momenta, ko res moramo narediti stvar postopek z občutkom, ker v nasprotnem primeru lahko poškodujemo te cevi oziroma hladilni sistem plin spustim hladilnike ne delojoč. Postopek je sledeč. Z gornja dva vijaka 
narahlo odvijemo. Nečist. Tako je, ne. En, dva, tri obrate. Spodna dva odvijemo do konca. Tako. Super je, če imate dodatni par rok. Naj vam nekdo pomaga. Potem priuzdignemo zelo narahlo z občutkom. Vzamemo tukaj ven kot sliko. Držimo in takole vzamemo vse skupaj ven in vrnemo zgoraj v prvotno pozicijo. Tako, na tak način smo minimalno zvijali cevi in zdaj se evaporizator lahko očisti. Očistili ga bomo pod tekočo vodo, očistili oziroma posesali pa bomo tudi ta hladilni sistem oziroma te rešetke. Preden se lotim očiščenje oziroma sesanja, priporočam, da vsaj zgorna dva vijaka zategnemo nazaj, da se ne bi ki zgodil, da nam to med sesanjem pade dol in da se kaj od tega zvije. Pri sesalniku je najbolj, da vzamemo nekaj zaščetko in kar akcija. Evo ga, v brisov bom šel vse skupaj z vlažno krpo in potem je očiščen evaporizator tudi pripravljen, da ga zmontiramo nazaj. A ne? To pa je zglancen evaporizator. O glavnem, to se je zdaj vse lepo posesali, zbrisali, ščohali, zglancali, kakor hočete. Zdaj se tukaj spet ta vijak malo odvije. Na eni, na drugi, ponovimo ta postopek zelo z občutkom, tako, ok, tole vrnemo nazaj. Ne zategnemo čist do konca, toliko da si lahko nastavimo še ta del. Tako, pomembno je, da je naravnost. Evo ga, pa se ta hladilnik zdaj zgleda, kot da je nov, z trgovine. Pekno zglanca, hladilnik, ščiščen evaporizator, to se bo poznali pri porabi štromov, denarnici, ledu ne bo tako v hladilniku in bistveno, bistveno se s tem podaljša življenjska doba hladilnika. Hladilnik če se da tako spedenat, itak da se ga da. Se vam je dopadil video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisečno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajni ste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanje smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari in kjer vam bomo serviseri rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeo.si, kjer najdete seznam na dobrih serviseri v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res plača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Šesno poraben, ker vse veste. Itak, da se da.